Hello, hello, good afternoon, good afternoon, everyone. Um, so here we are once again, ready to get started. Um, so for today, I think we're going to be working a little bit on the platform because we haven't really done that yet. So today we're going to be um, solving some exercises, working on some of the exercises that we have assigned, also getting ready for um, the first evaluation, if we can call it that, you know, going to um, to check on the first sections that are going to be evaluated. I think um, today and well, maybe even later today, people from Corporativo are going to be communicating with you just so they are sure um, that you are completing the exercises as they are supposed to be followed. So right now what we're going to do is that we're going to be checking on some of those exercises um, just so that we are sure, you know, how we are solving those exercises. Apart from working on the exercises, we are also going to practice a little bit of reading. Um, we're also going to talk a little bit about some infinitives and gerunds and when it is proper to use um, either or. And, uh, well, if the time is right, we are also going to practice a conversation for today. So those will be the main goals, the main objectives that we have for this afternoon. Um, I hope you guys are having an amazing day and, uh, you know, are ready to continue learning. Now, before anything, before we get into that, I will, of course, give you guys the chance to practice a bit. And today, the question is going to be very easy. So what did you guys have for lunch? That is the question. I'm only going to be asking a couple of you, um, but that is going to be the question for today. So what did you have for lunch? All right, so hopefully you're going to be able to explain to me um, what was your food like and uh, if you like it, you know, maybe you can add a comment about that if you liked it or if you didn't like um, your lunch today. So, um, to start, I think the first person to have a chance to participate is going to be Guadalupe. So tell me, Guadalupe, what was for lunch today? What did we have for lunch today? Pizza. Okay, pizza. And how was it? Pizza. Uh, pepperoni. Okay. And tell me, how was it? Was it good or... Um, was it not the best pizza you have tried? It's good. It was good? Yes. All right. So, good. Um, now, moving on, we're going to talk to um, Gustavo. Tell me, Gustavo, how about you? What was for lunch today? Hello, teacher. Hello there. I, I have Mexican food. Mexican food. Yes, and what? the torta. Okay, so you had a torta for uh, for lunch. Very good. Yes. Very nice. Did you like it? Yes. All right. It's delicious. Great. Very good. That's nice to know. Um. So, moving on, we're going to hear from Susana. How about you, Susana? What did you have for uh, for lunch today? Hi, teacher. How are Hello you? There. I am actually doing great. Thank you for asking. Okay. Um, I had a chicken with sauce, with criolla sauce. With, uh, okay. I don't know. If How do it's, uh, the criolla sauce. Uh-huh. It's do they in salsa that? criolla. But... Salsa criolla. Uh-huh. I think criolla sauce. Okay. So I have never heard of that. <laughs> Nunca he escuchado ese tipo de pollo, pero okay, nice. Chicken <laughs> in criolla sauce. You know, yeah. was it accompanied by rice and something like that? It's like it's like a, a sauce uh, uh, when you prepare in, in the house. Oh, okay. Yes, uh huh. But oh. I think in the in the in the restaurant, uh, uh, said uh, uh, criolla criolla sauce. Okay. Sure. Yes, tell me. Si fuera, ¿cómo se, se, se dijera si es pollo guisado, por decirlo así? Ajá, algo así. Como like pollo guisado. Guisado, uh -huh. guisado, ¿cómo se dice? 
Yes. Ajá. Esos, los guisos, right. normalmente en inglés, se conocen como... Um, ah, y justo ayer estaba hablando de eso. Come on. Espérenme. No, lo voy a usar mejor porque el problema es que ayer estaba mencionando eso porque es una palabra eh, bastante común, de hecho. Um, stew, stew, sí, stew. Y se escribe S-T-E-W, stew. O sea, les iba a decir stove, pero no, stove, esas dos palabras, stove es la cocina. O sea, se parece, ¿verdad? Por eso es que yo estaba, le iba a decir, directamente le iba a decir stove, y luego dije, no, no es stove, es stew. So, stew chicken sería, stew chicken. Ahora, el detalle es que people in English, like, or people in America, um, they don't have as much variety as we do, okay? That's something we have to take in, into account, always. Um, people there mainly have, you know, like, regular food. They are not creative with their food. In our culture, we are more creative. Like maybe one time we only have some beans, some cream and meat, and we just add it all up and we have something new. That's a new recipe. But for people in America or people in the United States, they are not as creative. For example, they don't use um, many of the things that, that we use here, the most common thing that they used to cook is only salt and pepper so they're not going to have any extra like albahaca or um paprika or anything like that you know they're only going to go for salt and pepper that's going to be what they use and that's their food um so yeah but stews are kind of common however they are also a little bit weird because stews whenever um an american prepares a stew it is going to be cooking for a long period of time a very long period of time. Like here, we can make, we can make stews. Um, o sea, el guiso, ¿verdad? Se prepara en el día. But in Estados Unidos, en muchas ocasiones, para hacer un guiso, lo dejan cocer toda la noche, toda la mañana, y después, o sea, lo bajan, le ponen una cosita y lo ponen a cocer otra vez. So it's not the same. Pero um, cuando hablamos acerca de guisos, esa sería la forma más apropiada de referirnos a, eso, a ellos, como stew. Teacher, it looks like sopa de patas. Toda la noche lo pasan cociendo. Algo así, uh -huh. algo así, <risa> algo así sería. O sea, los, los guisos eh, estadounidenses no son por eso tan apetitosos. O sea, de verdad, fíjense que, por ejemplo, el lugar en el que yo viví, la comida común de ellos, o sea, y esto es lo más raro que, que, que me pudieron contar a mí, la comida no común, ¿cómo sería? Folclórica. Sí, la comida folclórica de esa zona eran las sobras. O sea, imagínense ustedes. Y no me acuerdo cuál era el nombre de eso, porque nunca me gustó, nunca lo quise probar. O sea, pero eran las sobras. The family where I live, they love the spaghetti. Like, they will have pasta with anything. Um, so if they had pasta, and then maybe they had some, um, what, some, some meatballs, and maybe they had some corn and some um, lettuce, anything. They would just throw it all in a, in a pan and mix it together. And that was the food. Sí, entonces es como que, o sea, ellos hacen una mezcla, es en, en Minnesota, eso, y entonces hacían una mezcla toda rara, o sea, si tenían pasta y, qué sé yo, frijoles y, y arroz y aguacate y lo que sea que les hubiese sobrado, todo lo ponían junto y esa era la comida. O sea, es como que, ¿qué? The same for me, for example, when I was living with that, with the first family, I remember that they used to judge me because, for example, to make scrambled eggs, o sea, los huevos picados, scrambled eggs, the, the man will be the one who will cook the eggs. But the only thing that he will add to the eggs was salt. Not even pepper, only salt. So in the morning, it was, this happened mostly on Sunday mornings. So every Sunday morning, I will wake up to the smell of uh, um, shokia. Sí. Shokia, por cierto, es una palabra muy interesante que yo aprendí gracias a las clases de corporativo. Esa palabra no me la sabía. Es la palabra que se utiliza para decir chukia en inglés. Sí, se dice chokia. Um, pero bueno, eh, el detalle es que, o sea, esa, esa era su forma de cocinar. Él se levantaba temprano el domingo, ponía, qué sé yo, 10 huevos en la cacerola y les ponía sal y eso era. O sea, y en la mañana cuando yo llegaba a la cocina, todo aquello con aquel olorazo, mano. Entonces... No hay como creatividad, ¿verdad? Para la comida. A mí me llamaban loco solo porque yo le ponía salsa, ellos compraban una salsa en, en bote y le ponía esa salsa a los huevos. O sea, y me decían, ah, eso no, no, no sirve, que no sé qué. Yo como, 
you know, that's you guys. But I, I, I like my ex with something. <laughs> yeah, that's, that's just American, an American way to live, you know. O sea, hay una cosa, aquí en mi casa se burlan de mí por eso, porque yo les digo que en esa familia, donde, donde yo, no, no, no me quejo, ¿verdad? o sea, solo les cuento la historia más que todo, um, donde yo viví, lo que comían, what they will have for regular, like the most regular food for them will be turkey, sí, o sea, el pavo, that was the most regular, they say it's healthy, and that is why they like it, but, I mean, in my case, I grew bored of the thing, you know, I didn't really enjoy having turkey that often because it was, it was turkey for lunch and turkey for dinner. It was um, turkey sandwiches, it was turkey with rice, it was, o sea, parecía como la película de, de, de Forrest Gump, sí, o sea, pavo con todo. So yeah, that was, that was basically what they, um, what they were like, I mean, that was a first-hand experience, o sea, fue una experiencia de, de primera mano, y pues, Uh, como les digo, no es como que me arrepienta o me queje, pero sí fue algo extraño al menos para mí fue muy extraño comer solo lo mismo y comer cosas que no tenían tanto sabor como la costumbre nuestra, ¿verdad? Uh -huh. Iba a mencionar, en el, Susana en el, Salva en el Salvador es como frijoles con todo Cabal, uh, casi, casi así me sentía pero allá con pavo <ríe> pero sí, casi así but yeah, that is uh, an, the American way of cooking um, Also, of course, they love pizza. I mean, people may say that hamburgers are a big part of what people in the United States eat, but not really. The thing they like the most, like kids will go crazy when there, whenever there's pizza around. So pizza might be like the most um, commonly liked food by American people. But yeah, o sea, los estudios, como les digo, son una cosa compleja porque no tienen tanto, tanto proceso tanto um, sabor but still I mean food is good pero bueno uh, vamos a ver vamos a preguntar a dos personas más y luego vamos a trabajar un poco como les decía al principio en algunos ex, algunos de los ejercicios de la plataforma all right uh, how about the case for Glenda what did you have for lunch today Glenda hi teacher hello um, I lunch Lunch uh, rice, avocado, and mm -hmm. and tomatoes. 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 Okay, so, tomatoes. tomatoes only only cut tomatoes or tomato sauce. Uh, um, rebanadas. Sliced. Sería. Slice, slice. No, nothing else. Okay, so sliced tomatoes. Sí. Good. Yes. Yeah, that sounds very healthy. So some <laughs> rice, some avocados, and a sliced tomatoes. Sí. Yeah, that sounds very yeah. healthy, very good. Yeah. Okay, nice. Uh, and how about Samuel? How about you, Samuel? What did you have for lunch today? Um, hello, teacher. Hello there. Um, okay, good. I leave tor torta. Torta? Mm -hmm. So a Mexican torta? Yes. Okay. And how was it? Was it good? Estaba bueno? Yeah. Yes. Oh, okay. Okay. Nice. Very good. Okay. So I, I think I can only imagine that there might be a Mexican restaurant where your office is probably because yeah i have heard that a couple of you guys actually had um tortas today okay so we're gonna work on this exercise ya les estaba diciendo verdad que um for today we're gonna work on this porque ya estamos llegando casi que al final de um de la, la primera semana oh por cierto para confirmarles el día de mañana sí vamos a tener clase por lo que les había comentado los horarios eh, para este mes están asignados hasta el 28 entonces, para poder cumplir con esa asignación de horarios, vamos a tener que trabajar este viernes y también el próximo viernes. Solamente sería estos, estos dos viernes. Ya el tercer viernes de, de clase, ese sí ya va a ser libre como ha sido la costumbre. Y pues la buena noticia también es que, o sea, terminaríamos el 28, que es un martes, ¿verdad? Entonces, eh, así va, vamos a, a estar trabajando. Y eso para que ya lo tomen en cuenta eh, para el día de mañana. 
Pero bueno, so this exercise, I think most of you guys have already completed this exercise. Creo que ya la mayoría cumplieron con este. Lo que hago casi siempre es que por si a alguien le quedó alguna duda, por si alguien se equivocó en alguna, ¿verdad? Aquí va a tener ya la oportunidad de recuperarse. Si sí, vamos a, a salvar puntitos. Entonces, this is exercise 1.4. The instruction to complete this exercise is um, instructions. Look at the following pictures, then complete the requests. With these words, more than one answer is possible. So, as I said, I'm assuming that you guys have already completed uh, these exercises. Um, oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. ¿Saben qué? Antes que se me vaya, mejor ahorita que acaba de escribir el compañero ahí en el, en el chat, les voy a mandar la presentación de una vez. Así luego no nos quedamos en el limbo con eso. So give me guys just one second. Ahorita regreso ya para mostrarles de nuevo la pantalla y eh, seguirles mostrando la información. Just a second. Okay, but as I was telling you, um, what we do with this exercise checks is that we try to um, to get together as much information as possible and then make sure that you guys are completing the platform in the proper way. Um, as I mentioned, may, there might be some, some confusion, there might be some, um, some exercises that are trickier than the others. Therefore, what we're gonna do is help you out um, to remember or to, um, to finish you know, working on the exercises the most um, proper way. Okay. Aquí en las, solamente les voy a mandar tres slides de momento. Estas tres contienen diferente información, ¿sí? O sea, la información que va a haber acá eh, va a ser quizás un poco mezclada de algunas de las clases. En algunos casos también pueda que ustedes se encuentren con, um, con datos que no hayamos revisado, ¿verdad? Entonces, solo para aclarar que en algún momento pueda que eso suceda, eh, que no van necesariamente divididas solamente en, en cuanto a la, a la clase, sino que a veces hay algunos temas que se van eh, traslapando también un poco. Pero bueno, eso lo pueden revisar después. Ahí está la información. So you guys have it available already. Okay, so here we go again then. Uh, exercise 1.4, as I was saying, this is what we're going to work on. Y aquí están las imágenes. Eso es lo que vamos a estar buscando. Las diferentes opciones son the books, the toys, the radio, the jacket, or your jacket, The TV, your boots, the yard, the lights, the trash, and the dog. So, what we do, lo que hacemos en esto, para que ustedes ya lleven la línea, es que cuando lleguemos a los ejercicios, ustedes mismos también me van a ir colaborando, ¿verdad? Con cuál es la respuesta correcta, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es, si en algún caso tal vez hemos tenido algún error, ahí sí, ¿verdad? Lo podemos llegar a corregir. Entonces, de forma voluntaria, o sea, quien tenga la respuesta apropiada para este primer ejercicio, este primer ítem, la va facilitando. Y de esa forma, o sea, ustedes practican y también vamos resolviendo lo que es eh, el ejercicio. Entonces, for the first one, pick up, the, please, the, what will be the, the proper answer? Pick up the trash, teacher. Okay, the trash. Pick up the trash. Cool. So we're going to go with the trash right now. How about this one? Turn off, please. What will be the proper answer? The Turn... toys. The what? Toys. Turn off the toys. No, no, pick up, perdón. Oh, okay, okay, okay. Um, por las, para la segunda, para la segunda ahorita. Después vamos a regresar a esta, a ver si la tenemos correcta. TV. Okay, the TV. TV. The TV. All right, so turn off, um, turn the TV off, please. Turn the TV off please. How about this one? Clean up, please. The mm -hmm. yard. The yard? Okay, so clean the yard up, please. Clean the yard up, please. How about this one? Please put away. Put on. The what? Put on um, away. ¿Cuál sería, perdón? Put the light. Oh, the lights. Uh, not really. Maybe another option that we can use would be the, the books. 
put the books away, but the likes no podríamos porque put away es como guardar. Sí, when you put something away es como guardar. Entonces, en el caso de las luces, um, no necesariamente podríamos hacerlo así. ¿verdad? Pero the likes will be for probably, oh no, for this one, we cannot use the lights either. Please turn down. What can we say with turn down? Please turn down. The radio. The radio. The radio. Okay, the radio. Please turn down the radio. How about this one? Please take off. Please take off. The trash. Um, it would be great. Boots. Yes, boots. your boots. Your boots. It would be great to say the trash if it was take out. Remember, with take out is sacar, ¿verdad? Pero take off es cuando nos quitamos algo. O sea, cuando estamos usando ropa, recuerden que uh, hablábamos de put on, es cuando nos ponemos la ropa. Take off es cuando nos quitamos la ropa. Y también cuando despega un avión. Take off. Okay, how about hang up? Hang up, please. ¿Qué sería el espacio en blanco? Your jacket. Your jacket. Very good. Hang your jacket up. Hang your jacket up, please. How about this one? T please take out. What can we say with that one? We have, uh, I think we have still available the lights, the dog, and uh, the toys. The trash. Or the trash. Okay, please take out the trash. Sure, we can repeat some, um, some of the examples or some of the words. Please take out the trash. This is one of the most common ways of asking someone to throw away the trash. So yes, please take out the trash. How about this one? Please lead, lead out. What would be lead out? The dog. Let the dog. Please let the dog out. All right, and the last one, turn on. The light. The lights, all right. So we're gonna check on how many points did we get. Did we get it more properly done? I think we did not. Okay, so here, el pick up. ¿Cuál podría ser entonces la mejor opción? Aquí ante, alguien decía, ¿verdad? The toys, ¿sí? Alguien decía que los juguetes. Pick up the toys. El por qué sería más fácil con los juguetes es porque um, cuando estamos hablando de los libros, ¿sí? si decimos los libros, el, es mejor decir put away, porque en ese caso, put away significa guardar, o sea, como poner nuevamente donde corresponden. También se podría decir put away the toys, si los juguetes est estuviesen guardados en gavetas eh, o en cajones específicos. Pero en muchas ocasiones, o sea, aquellos que han tenido niños ya, ¿verdad? Hijos, nietos, me imagino que ya sabrán que, o sea, los juguetes, y esto es casi que en toda cultura, normalmente están simplemente ordenados quizás en, en algún contenedor específico. Por lo tanto no están necesariamente ordenados. Entonces, por eso no se, no se utiliza el put away. O sea, se podría decir, como les digo, si los tuviesen ordenados. Si los niños aprenden a tener sus juguetes ordenados y todo, se puede decir put away. Pero si solo los van a levantar del suelo donde estuvieron jugando y colocarlos en algún contenedor específico, es mejor decir el pick up. Sí, please pick up, or pick up the toys, please. Um, entonces, y con el trash, que era el que habíamos colocado acá, la otra cosa es que también, ¿verdad? No es, um, perdón, como lo más cómodo el decir pick up the trash porque ayer les comentaba. Cuando decimos pick up es como si estamos levantando algo, pero quizá como con intención de acarrear aquello. O sea, como si lo vamos a decir a buen salvadoreño, como si lo vamos a chinear. Entonces el pick up por eso no necesariamente funcionaría con la basura y por eso es mejor decir el take out or put away también the trash. So take out the trash will be the best option when we talk about this. All right, so let's check now and see if we got them right. And I think, yes, now we did. Sí, muy bien. Entonces esas eran, verdad, las respuestas para esta sección específica. Now, moving on, we go ahead and check on this one. Sí, this is now section 1.9, 1.9. And the instruction says, match the request with the appropriate responses. Match the request with the appropriate responses. Lo que voy a hacer ahorita es solamente voy a leer estas diferentes respuestas una vez, porque estas son todas para las mismas para todas las preguntas. Así que así no vamos a ir leyendo, ¿verdad? Eh, todas las veces la misma, la misma respuesta. 
Okay, so the, the answers, the possible answers are, we're sorry, we'll talk, uh, we'll talk more quietly. I'm sorry, I'll do it right away. Sorry, I didn't realize this seat was taken. Are you kidding? I don't have any cash. I'm really sorry, but I'm busy. Sure, no problem. I'll be glad to. Okay, so those are the different options. If you notice, uh, the thing is here that we're making requests. Sí, estamos haciendo peticiones. Una cosa importante es eh, que si vamos a, a, a ser parte, ¿verdad? De un ambiente educado, de un ambiente um, formal o amable, es importante recordar a veces que cuando alguien nos pide, ¿verdad? O nos hace una, una solicitud como algunas de las que vamos a ver más adelante, Normalmente estas solicitudes pues se hacen a raíz de que estamos fallando en algo, estamos haciendo algo de forma equivocada. Por lo tanto, se nota mucho la utilización de la palabra sorry, ¿sí? O sea, we're sorry, I'm sorry, sorry, I'm really sorry. Entonces es por lo mismo, porque estamos hablando de um, alguna cosita, alguna falla que estábamos teniendo quizá en lo que estábamos haciendo. Entonces por eso la otra persona se ve en la necesidad de solicitarnos que hagamos algo, ¿verdad? Okay, entonces, we have the first one is, could you lend me $20? Could you lend me $20? What would be the best option to answer to this question? Could you lend me $20? ¿Cuál creen que sea la mejor opción para responder esta pregunta? Number, Number four. four. Yeah. Number four. All right, so are you kidding me? Mm -hmm. I don't have any cash. All right, so number four. Are you kidding me? I don't have any cash. How about uh, number teacher, two? Teacher, yes. maybe, maybe the last, the last one? Uh, it is possible. Sure. Yes, 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 yes. It will be possible. If, uh -huh. for example, uh, if you have the money, of course, you can also tell this to the person. Sure, no problem. I'll be glad to. If you are willing to, um, to do the favor to the person, you could go for that one. Yes. Okay. Mm -hmm. Now, the only problem here is that um, the system, the platform itself, uh, is only going to recognize one possible answer. Therefore, you have to be careful. And if, for example, um, later on, you notice that there is another question that fits better, which sure, no problem, I'll be glad to, I think I will advise you that um, you will come for, for this one. The reason why, because this one relates better to the question, as the question is talking about money, and here we have the word cash. Eso, o sea, es porque la plataforma, verdad, tal vez no lo va a reconocer. Es algo que yo casi siempre les digo, y es el hecho de que si fuese un docente quien estuviese evaluando eh, detrás de todo esto, sería diferente. O sea, como si ustedes me lo dijeran a mí, yo les diría, sí, o sea, se puede utilizar. Pero, ya que es una máquina la que está tomando, verdad, sus inputs, o sea, y la calificación al final también va a depender de lo que esta máquina misma eh, reconozca como correcto, entonces ustedes deberán guiarse, ¿verdad?, por esas indicaciones. Así que, en este caso, the best option will be this one, pero eh, también se puede utilizar en una conversación, si ustedes están de acuerdo en prestar el dinero, si ustedes están de acuerdo en hacer el favor que se les está solicitando, okay. pueden decir, sure, no problem, I'll be glad to, sí, me alegraría. Básicamente a eso se refiere, el decir, I'll be glad to. All right, so number two. Can you get me a sandwich? What would be the best option to answer to this question? Can you get me a sandwich? Sure, sure, no problem. I'd be glad to. Sure, no problem. I'll be glad to? Yes. All right, so we're going to take that one then. Sure, no problem. I'll be glad to. Um, how about number three? Can you help me move to my new house? Can you help me move to my I'm new really house? I'm really sorry, but I'm busy. I'm really sorry, but I'm busy. Okay, so we're going to take that one. So mm -hmm. I'm really sorry, but I'm busy. Now, how about the next one? Would you mind not sitting here? Would you mind not sitting here? What would be the best option to answer to this question? It is, sorry, I didn't release this seat was taken. Was taken. Yes. yes, that's the one. Yes. So sorry, I didn't realize this seat was taken. Sorry, I didn't realize that it was taken. Number five. Could you move your car from my space? Could you move your car from my space? What do you think will be the best option to answer to this Number question? Number four. Number four. 
Uh, number no. four. Are you no, 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 number two, number two, number two. Okay. I'm sorry. I I'm do sorry. Right away. I'll do it right away. I'm sorry. I'll do it right away. Yo iba con lo de, con lo de, um, el dinero. <laughs> All right. Number six. Would you mind not talking so loudly? Would we're you mind sorry. not talking we'll so talk loudly? More quiet. Exactly. We're sorry. We'll, we'll talk, talk more quietly. We're sorry. We'll quietly. talk more quietly. quietly. Okay. So, uh, in order for us to check out, we are making two malas. mistakes. Yes. A ver. In este caso, when we have here uh, the question about the sandwich, can you get me a sandwich? Um, we have two different options that we can follow. Y si se fijan, o sea, en los dos están los mismos erroritos ahí, ¿verdad? Solo so de cambiarlo. Mm -hmm. Solo es de cambiarlo, exacto. So, can you get me a sandwich? Está ocupado. En, en este caso sería, I'm sorry, but I'm busy. Sí, lo siento, pero estoy ocupado. En esto, o sea, no es que sea necesariamente un problema suyo, como les digo. Si estuviese mejor educada la plataforma, podría reconocer ambas como opciones posibles. El motivo por el que no se hace es porque si no, entonces eh, ustedes podrían por, colocar en todas, ¿verdad? Sorry, I'm sorry, but I'm busy. O sure, no problem. Y pues todas las reconocería como buenas. Pero acá, eso es todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Can you get me a sandwich? Y le voy a decir, I'm really sorry, but I'm busy. Sí, lo siento mucho, pero estoy ocupado. Y en la otra, can you help me move, move to my new house? You say yes, or sure, no problem, I'll be glad to. Sí, sin problema. Me encantaría o estaría um, feliz de hacerlo. Ahora sí, 33 points out of 33. So there you have it. That is uh, exercise 1.9. Now, we're only going to work on the last exercise, but the only thing here is that we are going to do the reading. Esta era una parte de la que quería llegar porque, a ver, creo que nunca se los había dicho a ustedes, pero eh, durante estas clases a mí siempre me gusta tener, aunque sea una oportunidad, para hacer prácticas de lectura, ¿sí? O sea, ¿por qué? Pues... Yo considero que la lectura, a pesar de que quizás sea una de las prácticas que menos realizamos cuando se trata, ¿verdad?, de nuestra vida cotidiana y pues lo mismo cuando se trata de aprender un nuevo idioma, quizás sea una de las formas más sencillas de hacerlo. Hay muchas personas que dicen, no, nah, yo aprendo eh, escuchando música, yo aprendo viendo series, viendo películas, pero quizá dejamos de lado un poco la lectura porque muchos la consideramos aburrida. En mi caso no, pero lo digo así, ¿verdad? Porque pues he escuchado muchas veces el comentario. Pero déjenme decirles que yo considero que esto es bien importante por un par de motivos. Uno de los primeros es, siempre que vamos a contestar, y si ustedes se han percatado de eso, cuando vamos a decir algo en inglés, um, there is always a switch, there is always a tiny second that we spend thinking of what we're going to say. In my case, I am already used to speaking English fluently. I am already used um, to following the flow and just speaking what comes to my mind because that is basically nature to me. So English comes to me very easy. And it's not bragging. It's only explaining what I feel like when I speak English. Pero cuando estamos aprendiendo inglés, sí, o sea, eso se lo se los dice como demostración, ¿verdad? Que para mí siento que ya me, se me hace natural. O sea, ya no tengo necesariamente que pensar en cada cosa que voy a decir. Pero cuando estamos aprendiéndolo, suele pasar muy a menudo que nos tardamos un momento en pensar, ¿verdad? Si esta palabra está correcta, si la dije bien, y luego me regreso porque no lo dije bien. Entonces, si ahí estamos con este estire y encoge de saber o no saber si lo que acabamos de decir fue dicho de forma correcta. En cambio, cuando tenemos algo, una base, ¿sí? eh, una lectura de la cual podemos tomar un ejemplo, ya no tenemos que luchar, ¿verdad?, con, um, con ese impulso, con esa necesidad de estar revisando lo que estamos diciendo y a ver si está sonando de forma correcta, a ver si lo estamos diciendo de forma correcta. Todo lo que vamos a tener que preocuparnos acá es simplemente de tratar de pronunciar de manera apropiada. Entonces, eso es algo bueno, porque nos genera confianza, ¿sí? Al, al tener ya, ¿verdad?, eh, establecido qué es lo que vamos a decir. O sea, y eso después, al tener confianza, si nosotros nos dedicamos, también podemos generar una mejor pronunciación. O sea, porque en este caso solo nos vamos a estar enfocando en la pronunciación, ¿sí? no necesariamente en ir siguiendo la línea verdad de la conversación o en estar pendientes de lo que se dijo para saber qué contestar y todo eso, 
sino que solo voy a tener que preocuparme por la pronunciación correcta. Por otro lado, mientras más se practique la lectura, y sobre todo si es una lectura eh, en voz alta, vamos a desarrollar también eh, lo que se conoce como pace. ¿sí? O sea, y es el hecho ¿verdad? de poder leer o poder hablar ya de forma más fluida. ¿sí? O sea, vamos a poder hacerlo con mayor facilidad y la pronunciación ya no va a ser quizás una de las cosas difíciles que tengamos que enfrentar, sino que estaremos ya acostumbrados hasta cierto punto. Entonces, y por otro lado, otra de los, otro de los beneficios que podemos obtener de la lectura va a ser la adquisición de vocabulario. Sí, o sea, el vocabulario que es algo tan importante para muchos, ¿verdad? Que a veces yo me quedo, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Incluso yo que ya tengo, ¿qué? Um, como ocho años. A, a, o sea, aprendiendo inglés, o sea, en el mundo del inglés, entonces aún así hay palabras que, que no conozco, palabras que se me van de la mente a veces, entonces eh, a través de la lectura, ¿verdad? Desarrollamos eso, sí, podemos obtener también vocabulario y la práctica del mismo, así cuando necesitemos decir algo, lo tenemos ahí, o sea, de una vez ya disponible, así que por eso yo les invito a que cuando tengan chance, ¿verdad? Tomen un, una lectura. No necesariamente tiene que ser así tanto como esto. Puede ser la mitad de lo que tenemos acá. O sea, el primer día para que no se aburran, ¿verdad? Simplemente vayan a Google y busquen algo que les interese. O sea, yo siempre doy ese consejo. Sí, o sea, si a mí me gusta el deporte, voy y busco. Um, I don't know. When is um, Formula 1 o Formula 1 um, season starting? Sí, so when is it starting? Y luego... Leo parte de la información, o sea, leo algo de lo que se muestra ahí, o what teams are playing the Super Bowl. Sí, si a mí me gusta ese, ese tema, ¿verdad? So, what teams are playing in the Super Bowl this Sunday? Y leo algo de lo que tenga que ver con eso. Y así poco a poco yo voy generando esa, esa práctica y ya más adelante ustedes se van a dar cuenta que cuando busquen cosas, eh, su algoritmo de Google muy probablemente va a estar también ya predeterminado a buscar cosas en inglés. O sea, les va a mostrar información en inglés y ustedes van a poder leer, ¿verdad? Más comúnmente en inglés. Y créanme que eso ayuda bastante porque así ustedes van a ir logrando lo que les he mencionado. O sea, el poder practicar la pronunciación, el poder incrementar eh, su rate, o sea, la velocidad con la cual ustedes van a poder leer y hablar y además adquirir vocabulario. Así que bueno, ya después de la... Uh, de tratar de convencerlos de leer, vamos a ver, hoy sí vamos a leer. So, I need people, uh, I think six people. Sí, seis de ustedes pueden necesitar que me ayuden en este momento. The first person is going to read all the way down to driveway. Sí, so, um, Susana was the first one to lift the hand, so Susana. The, oh, pere, pere, ahorita voy, ya va. So, the first person is going to uh, read all the way here, to driveway. The second person is going to read to here, to me. Then the, the third person is going to read to um, deliberately, deliberately. Um, the fourth person is going to read to this next period, which is them first. The fifth person is going to read, read all the way to suggested. And the sixth person is going to read all the way to uh, of your neighbor's way. Okay. Antes que ustedes lean, voy a hacer yo una lectura rápida, o sea, una práctica. Así ustedes pueden despejar alguna duda que tengan de cómo se pronuncia esta palabra o la otra. Y luego van a tener ustedes la oportunidad. En este momento tengo solamente a Susana. Eh, si alguien más está dispuesto a hacerlo, puede hacer, eh, verdad, lo de levantar la manito en, en, en Zoom. Y pues ahí ya les estaré uh, indicando en qué orden vamos a ir. Ok, so, the reading says, neighbor versus neighbor. Read the situation in the list below. What would you do in each situation? First one. The woman in the apartment upstairs plays her piano after midnight. Um, the family across the street never cleans up their yard. The garage, uh, the garbage blows into your yard. The guy next door always parks his car in front of your driveway. Have you think, uh, sorry, have things like uh, this ever happened to you? If so, you may ask yourself, who are these people? Why are they doing these things to me? Um, these days, many people don't uh, know their neighbors. Perdón, es que ahí se me puso lo de que Yanira está alzando la mano. Um, don't know their, their neighbors. Sometimes we share a friendly wave um, or say hello. 
but a lot of people don't even know their neighbors' names. When you don't know someone, it's easy to build up frustration and resentment. You think, maybe they like to annoy me, or maybe they do it deliberately. Believe it or not, your neighbors probably don't mean it to irritate you. Often, they don't even know what they're getting on uh, what well, they're getting on your nerves. So before you take extreme measures to fix the problem, you should discuss it with them first. When you approach your neighbors, you should talk to them in a friendly manner. Um, compliment their children or do something else to make them feel good. To explain the situation, and if you can think of simple solution, suggest it. If talking doesn't work, ask another person to help. This person can listen to both sides of the story and help you and your neighbors resolve the situation. Finally, sometimes it's a good idea to avoid the problem depending on the issue. It might be best to just stay out of your neighbor's way. Okay, so, uh, el orden que vamos a seguir será Susana hasta acá, sí, Glenda va hasta la parte de things uh, to me, uh, luego tenemos a Yanira hasta deliberately, y no sé, ¿quiénes más están para la lectura? Solamente ellas tres han... Han hecho lo de alzar la mano. I don't know who else will be willing to help. Ok, entonces lo vamos a asignar. Ah, ok. Ivania, you're going to read all the way to here. To them first. Uh, then Carlos. Carlos, you will go to suggested. Sí, desde acá. When to suggested. And I think the last person to read is going to be um, Josué. So, Josué, you're going to finish these two tiny paragraphs here. Okay, entonces, you guys can start when you feel ready. Susana? Okay. The woman in the apartment upstairs plays her piano after midnight. The family across the street never dreams up their yard. The garbage flows into your yard. The guy next door always parks his car in front of your driveway. Okay, Linda. How thing like this ever happening to you? If if so, if so, you may ask yourself who are these people who are these people? Why are they war? What are they doing this thing to me? Okay, now Janira. These days, many people don't know their neighbors. Sometimes we share a friendly wave or say hello, but a lot of people don't even know their neighbors' names. When you don't know someone, it's easy to build up frustration and resentment. Resentment, mm -hmm. you think. Maybe they like to annoy me, or maybe they do it deliberately. Deliberately, all right. Deliberately. Uh, I Believe. think it was Ivania. Uh huh. Yes. Believe it or not, your neighbors probably don't mean to irritate you. Often they don't even know, know that they are getting on your nerves. So before you take extreme measures. To fix the problem, you should discuss it, discuss it with the with them first. Okay, Carlos. When you approach your neighbors, you should talk to them in a friendly manner. Complete them their children or do some something else to make the, them feel good. Explain the situation and um, if you can think of the simple solution to get it. Suggested. Okay. And uh, we go with um, Josue. Yes. If talking does, doesn't work, ask another person to help. This person can listen to both sides of the story and help 
uh, you have your nervous uh, resolve the situation. Finally, sometimes it's a goal um, in the idea, idea to avoid the problem depending on the switch. Um, it might be best uh, to just stay out of your nervous way. Neighbor's way. All right. Very good. Muy bien. Entonces, si ven, uh, imagínense ahora leyendo todo esto ustedes solos. Sí, les va a tocar en algún punto más adelante. Pero bueno, um, for now, but you guys did pretty good. There is always some words that are tricky. Of course, we're going to find those words that are um, hard to pronounce, some words that may be new for us. So yeah, that's going to be something that is going to, of course, going to cause some problems. Like for example, um, if we see here, uh, the, the use of the word resentment. Yeah, so when we get to, get to frustration and resentment, that word, of course, is not a common word. We don't say resentment all of the time, but, you know, it is a word that we are going to come across um, one time at least. Then we have deliberately. Deliberately is another of those words that tends to be tricky to pronounce. So deliberately. Um, then if you take another look here, I think that probably when we get to measures, measures, si esa sería otra de esas palabras, verdad, que pueden ser complicadas a veces de pronunciar. So extreme measures. Um, of course, the word neighbor, but I think neighbor is more common now. So neighbor will not be that hard. Or irritate. Irritate. Sí, irritate podría ser alguna, ya que en inglés pues sabemos, verdad, que la letra I es de las que más cambia en pronunciación. En este caso, pues, es un poquito menos eh, aleatoria, así que se, se mantiene, ¿verdad? Un poco más estable. So, irritate. Then we have the word approach, maybe. That might be another of those words that are tricky. Approach. Um, compliment. Sí, compliment. En este caso, ¿saben qué significa la palabra compliment? ¿Alguna vez han escuchado a qué, a qué se refiere o cuándo se utiliza la palabra compliment? ¿No? Ok. Siempre que encuentren palabras así, pregunten. Porque si no, después, ¿verdad? Son palabras que son importantes. La palabra compliment la vamos a utilizar para eh, hacer comentarios positivos. Sí. O sea, para hacer un cumplido, básicamente. Entonces, compliment se utiliza en esos casos, ¿verdad? Cuando hacemos un comentario positivo acerca de algo, acerca de alguien. En este caso, pues lo que indica aquí es compliment their children. O sea, es como que hazle un cumplido a sus hijos. O sea, como para, ¿verdad? Sentar las bases de la conversación, eh, de lo que quiero hablar con mi vecino. Entonces, lo primero que puedo hacer es llegar de forma amigable, ¿verdad? Tratar de hablar, pues, en bien de algo que, eh, que el vecino tenga y ya luego tratar de resolver la situación. Luego tenemos um, the word suggested. Sí, o sea, esa palabra suggest es una que sí, que causa muchos problemas y lo he visto ya en diferentes grupos, en diferentes ocasiones. La palabra suggest es una que pues a veces cuesta, ¿verdad? Llegar a, a pronunciar de forma apropiada. Uh, then we have both. Sí, esta otra de acá, ¿verdad? B-O-T-H, both. Both se refiere a ambos. Sí, if we say both sides, significa ambos lados, both. Uh, what else? I think we have the word issue over here. Sí, issue, issue. A ver, esta palabra issue es una de esas palabras del inglés, ¿verdad? Que pues se vuelven complicadas en sí mismo. Porque se utiliza, sí, issue cuando hablamos acerca de problemas. Ok, o sea, en este caso... Ese es el significado, ¿verdad?, que le vamos a dar. Pero también se puede utilizar issue cuando estamos hablando eh, acerca, por ejemplo, de distribuir algo. O sea, cuando se publica algo o se distribuye algo. ¿Cómo así que publicar o distribuir? Por ejemplo, si ustedes están hablando acerca de libros o revistas, eh, en muchas ocasiones en inglés en la parte bajita, ¿verdad?, dice issued. Y luego ahí aparece en qué fecha o en qué año fueron publicadas o fueron distribuidas. Lo mismo si ustedes eh, alguna vez han tenido la oportunidad de ver un certificado de nacimiento de Estados Unidos. En alguna parte del sello, en alguna parte de la fecha en la cual fue obtenida esa partida o ese certificado de nacimiento, también aparece, aparece esa palabrita, issued. Entonces, 
podría ser entendida como extendido, ¿verdad? O publicado en ese día específico. Así que esa palabra, issue, eh, va a tener esas dos diferentes eh, formas de entenderla. Una sería en un problema, o sea, si es un problema, y en su forma en el pasado, eh, usualmente va a poder entenderse como um, distribuida o publicada en esta fecha específica. Ok. Um, bueno, entonces, ya teniendo esto resuelto, vamos una vez más rapidito aquí a lo que sería el ejercicio, ¿verdad? Que sigue esta, esta lectura, ¿sí? Y con esto básicamente vamos a poder cerrar lo que sería ya la sección 1 de ejercicios. Ya lo vamos a tener todo completo. Así que tenemos en este caso que we have to read the article and then match each word with its meaning. So read uh, the full article. We have done that twice actually. And then now we actually understand the words a little bit better. So we have um, six different definitions and also six different words. Aquí tenemos las definiciones. Voy a hacer lo mismo que en eh, la prueba anterior, ¿verdad? Leer todas las definiciones y después tratar de identificar cuál de las palabras pues encaja mejor con cada una de las definiciones. So, the definitions are a way of behaving, a way of behaving, anger that grows over time, anger that grows over time, and a problem or difficulty, and a problem or difficulty. On purpose, on purpose, a step taken in order to achieve something, a step taken in order to achieve something, and bother or annoy, bother or annoy. Antes que nada, eh, ¿alguna duda que tengan con estas definiciones de acá o está todo claro con ellas? Ok, pues parece que no. lo tenemos. Oh, ok, tell me. Eh, por ejemplo, a way um, of behaving. A way of behaving. La palabra behaving, ¿verdad? Uh -huh. eh, behaving se refiere a comportamiento. Entonces, esta sería una forma de comportarse. ¿sí? A uh -huh. way of behaving sería una manera o una forma de comportarse. ¿sí? Anger. Anger, ese es uh, anger. enojo, sí, anger that grows over time, o eno enojo o uh, furia que crece con el tiempo. Okay. Sí. Uh -huh. um, purpose. A pur on purpose, es a on propósito. Purpose. On okay. purpose, a propósito. Achieve. Achieve, lograr. Achieve. Sí. Achieve, achieve. So a step taken in order to achieve something Sería, ¿verdad? Eh, un paso tomado en orden, o oh, perdón, un paso tomado con el objetivo de lograr algo, ¿sí? Esto de in order es otra de esas cosas que a veces se puede interpretar, ¿verdad? De una forma distinta. Entonces, con el objetivo de lograr algo y luego me imagino que también estas o las conoce, bother o annoying. Eh, bother, como aburrido. No, eso oh. sería bored, ¿sí? Bored. Ah, bored. Ajá, bored. En este caso, bother o annoy son similares, o sea, son sinónimos y se refieren a molestar. O sea, pero hay diferencias. Por ejemplo, cuando yo digo bother... Ah, como annoying. Ah, exacto, exacto. Uh -huh. annoy, annoy es el, el verbo, ¿verdad? De, la, de las cosas que son annoying. Entonces, bother, something that bothers me, es como algo que me molesta, pero como en una situación interior, o sea, como de forma sentimental, ¿verdad? Algo que está en mi cabeza todo el tiempo and, and that thing is bothering me. Entonces, si yo veo a alguien que está como preocupado, que se ve como triste, yo le puedo preguntar, tell me, what is bothering you? Entonces, porque no se nota necesariamente que puede ser lo que le esté molestando, lo que le está preocupando. Y en cambio con annoy, normalmente las cosas que son annoying son cosas molestas en el exterior. O sea, puede ser, por ejemplo, que a mí me molesta que pase el vendedor de papas cada cinco minutos por mi casa. A mí me molesta que los niños de mi vecino no se duerman y estén gritando hasta las once de la noche. Entonces, son cosas físicas, cosas del exterior que son molestas. Entonces, bother es más mental y annoy es más algo del ambiente, sí, algo físico. Pero en significado, ambas vienen siendo muy similares. O sea, que es algo que nos molesta, algo que... Um, que no nos permite, ¿verdad?, estar en paz. All right. Mm -hmm. Ahora entonces, resentment. ¿Cuál podría ser la mejor definición para resentment? Number two. 
Number two, anger that grows over time. Very nice. How about deliberately? What would be the best um, answer or the best definition for deliberately? Deliberately. What do you think, Jorge? Como a propósito, podría ser. Yes, on purpose. So deliberately will be on purpose. Deliberadamente, deliberately, on purpose. How about irritate? Irritate. What is uh, the definition of irritate? Bother or annoy. Bother or annoy. Very good. Bother or annoy. How about measure? Measure. Measure. Esa quizás sea la más extraña, ¿verdad? Measure. In a problem or difficulty? A problem or difficulty. Hmm. End of, wait, end of a problem or difficulty. Well, I think it would be better if we go with this one. A measure. No. ¿Alguna vez han escuchado acerca de las medidas tomadas por la alcaldía, las medidas tomadas por los maestros? Sí, entonces measure es una medida. Así que es básicamente un paso que se un toma. Paso. Ajá, en orden, con el objetivo de lograr un obje, uh, algo, ¿verdad? Con el objetivo de lograr, de lograr algo. Ok, how about manner? Manner. ¿Qué podría ser el manner? Hmm. The first. The first one, yes. Manner is a way of behaving, ¿sí? Manner básicamente es similar a hablar acerca del comportamiento, ¿verdad? Entonces, manner. And then we have the last one, resolve. What do we think of resolve? What would be the best definition for resolve? And a problem first. or difficult. Number three. And, yes, number three. And a problem or difficulty. So there we go. There we have six new words. See, ahí tenemos 34 de 34. So we have six new words that we can start using. You know, resentment, sí, se refiere, verdad, al resentimiento. Then we have deliberately, algo que se hace de forma... Eh, que se hace a propósito, perdón, o sea, o se hace de forma consciente. Then we have irritate, sí, es básicamente lo que podemos lograr, ¿verdad? Si estamos ahí moleste y moleste con alguien, o si algo me molesta a mí también. So that's irritate or irritating. Then we have measure, measure, se refiere a, pues, el paso que se toma para poder lograr un objetivo. Then we have manner, es como una forma en la cual nos comportamos. Resolve, sería el final de un problema o dificultad. Y pues esas son algunas de las palabritas que tenemos, ¿verdad? En esta sección. Ahora sí, ya todos tienen eh, todas las respuestas básicamente para la sección número uno. Bueno, um, antes de irnos, porque ya casi se nos termina el tiempo, we're going to talk a little bit about this. Sí, vamos a, a darle una pequeña introducción a este tema, que es el tema de los Infinity and Gerunds. El día de ayer, en cierta medida, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco uh, de algo similar pero no necesariamente llegamos a tocar este tema, eh, pues que es tan importante. Ahora, si ustedes se fijan, hay diferentes cosas que se pueden decir um, con cualquiera de los dos. O sea, este es otro de esas cosas, otra de esas características que a veces utilizamos um, para nuestra conveniencia o pues con el cual nos sintamos más cómodos. Porque si ustedes pueden leer los primeros dos ejemplos, esos son iguales, o sea, y no tienen ninguna diferencia entre los dos, aparte, claro, de aquellas palabras que están marcadas en negrita. Tenemos, the first example, using infinitives. I use my computer to send emails. ¿Sí? Estos, o sea, los gerunds y los infinitives en este caso, los estamos utilizando eh, para describir, ¿verdad?, los usos o las formas que tenemos en las cuales utilizamos algunas cosas. Ahora bien, esto es más que todo cuando estamos hablando acerca del uso, ¿sí? El manejo de algo, ¿ok? Muy importante, porque no vayan a decir después um, que yo les dije que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Decir, no sé si alguna vez ustedes han visto las tarjetas que se dan en los regalos, o sea que en muchas ocasiones dice to, ¿sí? To. Y eso se refiere a que esto está dirigido a. O sea, así se va a entender. Eso solo dice tú, ¿verdad? Pero en, en español lo vamos a entender como que dirigido a. ¿sí? Eh, en cambio, el for 
es diferente. For simplemente se va a entender como para, ¿sí? Para, nada más. Entonces, en este caso específico que estamos viendo, la utilización de, de objetos, la utilización um, de maquinaria, pues lo que vamos a entender es, por ejemplo, I use my computer to send emails, es yo utilizo mi computadora para enviar correos. Lo mismo, el mismo significado va a tener este. I use my computer for sending emails. Sí, la única diferencia entonces será la práctica o la costumbre que lleguemos a generar, ¿verdad? Con cuál de los dos nos sentimos mejor. Pero bueno, mañana vamos a aclarar un poco más ese dato. Ya por hoy, básicamente hemos llegado al final de este día. Remember, so, we have classes tomorrow, um, same, same time, same hour, same channel. Um, thank you guys very much for your attention. Thank, thank you for your participation in today's class. I hope I'll see you tomorrow and I hope you have an amazing rest of your day. So bye-bye for now. Okay, have a good one, people. Bye. Bye. bye.